Hi everyone, good evening, good evening, great to have you. Hi Bunny, hi Rene, great to see you. Hi Catherine, how you doing? Darwin, hello, Dolores. Hi. Hello, teacher. Hi. hi guys, how are you? How you doing? Are you having a nice Thursday? Are you having a good day? Hi. Hi, hi Mary, great to see you. So, no, no, no hay trabajo ahora, no. No tiene shift today? Today? Uh, no, yesterday. Oh, so it's Wednesday. Me recordaba que eran dos días. <laughs> Pero me alegra enormemente verlo. So I'm super happy to see you. Uh, hi, Jadine. Great to see you, Hector. Thank you for joining, David. How are you doing, guys? ¿Cómo están? Good evening. Are you good? Are you fine? ¿Tuvieron buen día? Did you have a good day? Yes. Yes, más o menos, so, so. All right, guys. So great, 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 great. Um, well, damos ahora por terminada, right? Nuestra sesión número 14 significa que... Nos faltan, guys, solamente dos sesiones. One of them is going to be on Monday and the other on Tuesday. Y terminamos módulo, right? We will be finishing module on Tuesday. Um, so, guys, solamente um, pedirles a los que todavía estamos un poquito retrasados con la plataforma que la completemos este fin de semana para que ya no tengan nada pendiente, right? Y así el martes ya están tranquilos, right? So, Monday and Tuesday ya no tengan esa preocupación de me falta o la debo de completar or anything. Normally, eh, si usted ya tiene como porcentaje, digámoslo así general, más del 80%, ya es una nota, eh, una passing score, ya es una nota de aprobación. So, solamente para que lo tomen en cuenta, right? And uh, trabajemos un poquito si nos hemos quedado uh, un poco atrás. Hi, Christian. Good evening. Mayra, thank you so much for joining. Carmen, great to see you. Okay. Now, guys, uh, vamos a trabajar un poquito la parte de continuous, eh, continuous tense. El día de ayer estuvimos trabajando un poquito sobre describir lo que estamos haciendo en este momento, describir actividades que son cortas, right? Um, and nos quedó por ahí una tarea, no sé si todos la lograron hacer, si tuvieron dificultades, qué tan fácil, qué tan difícil fue, que era hablar un poquito de los cambios que han surgido con esto del COVID, right? So, ¿qué es lo que estamos haciendo diferente que no hacíamos en el pasado? Lo vamos a compartir en un par de minutos, but vamos primero a revisar, um, solamente hacer un breve recordatorio de las estructuras, de los verbos, en everything there. So, hi, Jocelyn, Kevin, good evening. Great to have you guys. De mm. Tell me, Yerin, dígame. Eh, sí, estaba viendo la clase de... Hace poquito estaba viendo la clase de anoche como no pude estar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces estaba viendo con respecto a los verbos, uh -huh. donde se le agrega ING. Yeah. Entonces con respecto a levantarse, ¿cómo sería en ING? Uh, levantarse se refiere a... Oh, get. Ok, ya vamos uh -huh. a revisarlo, no se preocupe, no worries. Uh, okay. Gracias, Jocelyn. Thank you for being here. Ok, muy buena pregunta, de hecho. That's a very nice question. Eh, ya vamos a revisarla. We're going to check that in a moment. Eh, para que revisemos también nuevamente, tal vez un poquito de, de spelling, de cómo se escriben las palabras y los cambios que pueden surgir. Now, sí. guys. Hello. I have a question también. Y ya me miste. Ejemplo, en, en, en los verbos, yo también vi la clase en, hoy. Uh -huh. Y, por ejemplo, room. Eh, run, y cuál es la otra Put. ajá uh -huh. se le agregaba este una e, última n pero mi pregunta es y en el caso de hitting que por qué no si solamente tiene tres letras igual como run se mutió mis <ríe> ok uh, uh -huh. pero creo que le logré escuchar con respecto al verbo comer right con respecto al verbo eat Ok, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no le duplicamos la T si se parece bastante a put, se parece bastante a swim? El detalle es que debe de estar consonante, vocal, consonante. Esa es como parte de las reglas. En ese orden, consonante, vocal, consonante. Cuando se sale de ese orden, ya no funciona. It 
tiene vocal, vocal, consonante, ya no entra. Tiene que ser consonante, vocal, consonante. Por, eh, por ejemplo, si funciona con algunos verbos, eh, como run, si usted lo ve, consonante, vocal, consonante. Si ponemos put, el mismo orden. Si ponemos sit, a todos ellos le vamos a ir agregando la última letra, right? Tengo, por ejemplo, swim. Si es cierto, swim tiene una consonante extra, pero las últimas son consonante, vocal, consonante. Entonces, entra dentro de la categoría. Hay muchos verbos más, por ejemplo, portar, right? Cut. Tengo mop, por ejemplo, de trapear, right? So, mopping, all right? A estos les voy a agregar la última. I'm going to add the last one. It ya se sale totalmente del parámetro, se sale totalmente del, del formato, porque es vocal, vocal. Entonces, ya no entra. So that's why. No le vamos a duplicar. Uh -huh. Súper bien. Ya vamos a revisar igual el resto de verbos para que lo vayamos practicando. No problem. Ok, guys. So, ¿alguien más tiene dudas? Anybody else? Pregunten, guys. Ask questions. Ok, no problem. Si no, ya les pregunto. <laughs> ok, so take a look at the, at the pictures, right? Tenemos acá varias pictures. We have a couple of them. Uh, están raritas. They are kind of interesting. Pero el problema o le, lo que quiero que veamos es sean creativos, all right? Think a little bit about it and tell me, guys, what are they doing? ¿Qué está pasando? So what is happening here? ¿Qué está pasando? What is happening? For example, eh, vamos por la más fácil. Tenemos a los doctores. What is happening in this picture? ¿Qué está pasando? What is happening? They are sleeping. Okay, ¿qué más? Díganme más ideas. So, what is happening? Okay, they are sleeping. Yes, ¿qué más? He is turning Chinese. He's turning. Oh! <laughs> The girl. So the girl is turning Chinese. Okay, okay. That's very creative. ¿Qué más, guys? Think about some other ideas. ¿Qué está pasando? What's happening? She's crying because your, your boyfriend. Is they are resting? Ok, so I am resting, puede ser esta. Creo que alguien me dejó la idea por ahí, no la logré escuchar completamente. So she is crying because, ¿cómo digo su novio, guys? So she is crying because. Boyfriend. Her boyfriend. Your boyfriend. Her, her, right? Her. Uh -huh. her boyfriend. Si digo your boyfriend, es como el mío. Um. Ok, so her boyfriend. La engañó, let's say. Okay, so because her boyfriend cheated on her. So la engañó. Her boyfriend cheated on her. Okay? Okay, okay. What about the second picture? ¿Qué está pasando en la segunda? What's going on? What's happening in the second picture? She's sleeping bad. Oh, she's sleeping, okay, badly, okay. ¿Qué más, guys? What else? So she's sleeping badly, yes. Otra idea, any other idea? She is Nick? hiding the car. Ok, so they are probably golpeando, so they are hitting the car. ¿Cómo digo tener un accidente? Tener un accidente, guys. Have the accident. Have an accident. Ahora, como digo, ellos están teniendo un accidente. They. They have. They have. Having. Uh -huh. They have it, pero me le van a agregar algo más. They, they are. El verbo to be, they, they, are. Are. they are. They are having they an are. accident. Exactly. 
So they are having an accident. Quiero decir que ella está teniendo dolor de cuello. Por ahí veo que Carmen me escribió neck pain. Super bien. Ahora, ¿cómo digo? Ella está teniendo dolor de cuello. So she. She. Está teniendo. She is having. She is having. Ella está teniendo. She is having a neck pain. She is having a pain in her back. She is having a back pain. Uh -huh. So they are having an accident. Creo que Carlos escribió, ellos están, puedo decir, por ejemplo, ellos están muriendo. ¿Cómo digo ellos están muriendo, guys? Ellos están agonizando. Qué feo se oye, but yeah, that, that's so real. They are dead. They are. Mm, they are. Ahora vamos a utilizar otro verbo. El verbo es die. Se los escribo en el chat. La palabra dead es muerto, pero el verbo morir es die. Pero en ING cambia cómo se escribe. Se los voy a escribir otra vez. Die, dying. So they are dying. Están muriendo. Super, super bad, I know. But eh, la palabra cambia, right? The word changes a little bit. Puedo decir, por ejemplo, mis plantas están muriendo. So my plants are dying. My flowers are dying. My cat is dying, right? So está muriendo. Okay. What about this man? ¿Qué está pasando con él? What's going on with this man? He's angry. He's angry, pero ¿qué está haciendo? What is he doing? Screaming. Oh, él está gritando. He's screaming. Okay, ¿qué más? He's stressed. Carlos? Creo que fue la voz de Carlos. Carlos, por uh, so he is furious. Okay, he is furious, pero ¿qué está haciendo? What's he doing? He is mad. Oh, okay, so he's calling, all right, so he's calling someone. Sí, él está molesto, pero ¿qué está haciendo? What is he doing? So he's calling someone, okay. He's making a call, all right. What about the boy here, guys? ¿Qué está pasando here? What's happening here? El niño sí está enfermo, pero ¿qué está pasando? What's happening? They are sleeping. Yeah, that could be. So they are sleeping. I think, que, creo que le está tomando medicina. How can I say tomar medicina? O tomándole la temperatura, algo así. O tomándole la temperatura, exactly. So he is... Or she is, ella está tomando la temperatura. So temperatura in English is temperature. I'm gonna write it here, so temperature. So she is taking the temperature, right? Está tomando la temperatura. She is taking the temperature. So as we checked yesterday, cuando hablamos de cosas que están pasando ahorita, cuando hablamos de eventos que son que normalmente antes no pasaban, pero ahora sí están tomando lugar. Voy a utilizar esto de continuous. Le llamamos progresivo, present progressive, o present continuous, que es lo mismo. El present progressive, o present continuous, tiene esta estructura. Subject, verb y el ing. No me puede faltar uno de ellos porque no tendría sentido. Por ejemplo, uh, si yo les digo... Estoy escuchando música. And I come and I say, I listening to music. Ya no tiene sentido. Because es como que si yo en español diga, yo escuchando música. And that wouldn't make sense, ¿ok? Y usted inmediatamente dice, no, así no es. Es yo estoy escuchando. So, esto pasa con el presente progresivo. Debo de incluir el verbo to be para que tenga lógica completa. Ayer me preguntaba alguien, ¿puedo eh, usar contracciones? Claro que sí. No hay ningún problema que usted no escriba la forma completa, sino I'm listening to music. Tiene todo el sentido. It's okay. Pero por el momento, para cuestiones de práctica y para que nos vayamos primero eh, metiendo dentro de la estructura, podemos hacerlo de esta forma completa. So, I am listening to music. I am reading. Um, yeah, sí se puede. So you can do that. You can do that, Carmen. All right. Now, um, con respecto a la parte de spelling, Yarin, ¿me recuerda su pregunta, por favor? Remind me of your question. Sí, sí. Eh, con respecto al verbo 
levantarse, como oh. decimos, get up. Mm -hmm. Ok, yeah, so imagínese que alguien le llama y es como, ¿qué estás haciendo? Me estoy levantando ahorita. So, si es del despertarse, right, eh, yo tengo el verbo get. Ok. Primero, el verbo es get. Lo que voy a modificar es get, no la palabra up, right? So, eh, guys, pregunta, ¿duplico o no duplico la T? Yes. Yes, exactly. Porque tengo vocal cons eh, consonante, vocal consonante. So, pero no puedo decir I get enough. No se puede. Le vamos a agregar I am getting up. Me estoy despertando um, ahorita, me estoy levantando. So, I'm, um, I'm getting up right now, right? Me estoy levantando. So, yes, that will be the one. Preguntas, guys? Questions, questions? Este, buenas noches. Hi, Liz. Cuando, cuando se tiene, vaya, por ejemplo, en la acción de get, de get up o get Hola, hola de ahorita, getting up right now. Este, tengo una dudita, cuando yes. digamos ha dormido, por decirlo así, sentado en una posición incómoda, siempre sería lo mismo. Uh, I'm not sure if I get your question. Como si el getting up solo se refiere para la cama. Ajá, exacto. Mm, ok, ok. Ya, yeah, lo que sucede es lo siguiente. El get up es, estoy en una posición acostada, you know, uh, y es como me estoy levantando, no importa de dónde sea. Pero eh, si quieres ser más específica, eh, no, ya, yeah, I would say yes. Puede cambiarlo también por me estoy despertando sin necesidad de decir de dónde o... Recordemos que hay varias palabras, por ejemplo, wake up, right, que es despertar, no importa dónde. So I can say, I am waking up, me estoy despertando, or me estoy levantando. Normalmente el get up will be para la cama, so I am getting up, or yeah, I would say it doesn't matter. But let me, let me think about it, déjeme pensarlo, because I, I, don't, I don't think, no creo que haya mayor diferencia, dígame de ello. Y podríamos agregarle una frecuencia como I am getting up early. Como... Claro, si sí, es algo que usted no hace normalmente and, uh, y le estoy preguntando como y esos días que está haciendo usted, qué está haciendo este mes, entonces sí sería como oh, pues ya cambié mi rutina. I'm getting up early. Antes no lo hacía, pero ahora sí. So uh, como lo que veíamos ayer. Antes no estudiaba inglés, ahora sí. So I am studying English now. Ok. Porque ya no sería exactamente de este momento, sino algo que ha cambiado. Una rutina que es, digamos, temporal. Eh, por así decirlo. Pero sí, sí podemos. Yes, we can. Una, una preguntita. Diga, diga. ¿Cuál sería la traducción para la, para la palabra early? Uh, Temprano. Okay. Yeah, so I'm getting up early. Mm -hmm. Okay. Okay, guys. Y se, Mas, puede, se puede expresar el get up como, por ejemplo, si alguien se cae, le decimos levántate. Entonces se puede decir como get up, nada más como expresión. Um, quizás no. Yo utilizaría no. stand up. So, si ah. alguien está en el suelo, si alguien está sentado, yo cambiaría esto de acá. Eh, uh, stand up de pararse de estar parado so um, yeah so I'm standing up si estoy por ejemplo parada todo el día so I'm standing up all day so yo utilizaría en vez de get up stand up ok ok guys let me show you the next slide that i have for you para que podamos a practicar este demo um so let's take a look at this one and here we have what are they doing so what is happening here guys para la siguiente actividad les voy a pedir que no me las escriba don't write them down eh? porque necesito que su cerebro organice la idea. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a ir pura repetición, ¿ok? So, ya sé que va sujeto, be 
ING. Recordemos eso, sujeto, vi, ING. Si les funciona, a mí me funciona hacerlo con los dedos. Sujeto, vi, ING. So, uh, Benjamin is, Daniel is, uh, Gabriel is, Irene is, Jonathan is, David and Benjamin are. So, y luego ING, right? So, cualquier verbo que estén haciendo, cualquier actividad que estén haciendo, le vamos a agregar el ING. So, lo que vamos a hacer, guys, es intentar crear oraciones como lo acabamos de hacer hace unos minutos, pero sin escribirlas. Necesito que se ayuden con los verbos. Si alguien no sabe cómo decirlo y tiene la idea en español, dígale en español. That's okay. Pero entre todos armemos la oración en inglés, all right? Eh, guys, es group work. Es trabajo en grupo. Um, así que, please, no me trabajen solitos. Trabajenme como grupo. Activen el micrófono. Ayúdense. en sobre todo, no las escriban. Don't write them. Si a alguien le cuesta, guys, que sea el que más practique, all right? <laughs> Because de eso se trata. So, si a usted le cuesta más, eh, no se quede por ahí solo escuchando, sino que sea el primero que dice, yo quiero intentarlo, right? Guys, vámonos. Tenemos eh, un par de minutitos. I'm going to give you some minutes para que vayamos, practiquemos y luego regresamos. Recuerden, no les escriban. Pueden buscar en el diccionario la palabra, that's okay, la pronunciación, pero no les escriban. Don't write them down. Vámonos. Let's go, 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 go. En el, en el grupo está la imagen para que podamos ver. Hello, hi guys. Hello teacher. Creo que alguien me llamó. Sí. <risa> sí. Eh, era porque no teníamos la imagen, pero veo que la compartieron en el grupo. Um, ya, yeah. alguien está en la computadora. Alguien en your computer. Sí. Eh, Creo voy que a David. Oh, okay. okay, nice. Vamos a descargar. Este, no, uh, también estábamos como medio explicando a Marcia, teacher, porque como que se desconectó. Oh, oh ok, thank you. Yeah, Marce, solo vamos a intentar practicar la parte de, de lo que están haciendo, present continuous, para lo que están haciendo acá, but vamos a intentar no escribirlo, vamos solamente a ir repitiendo, right, y armando las oraciones en el aire. Like, ¿qué están haciendo ellos? So, what are they doing? Are they walking? Are they running? Are they listening to music? So, are they, what are they doing? ¿Qué están haciendo? Eh, solamente intentamos seguir el orden. He is, y luego ing. He is playing, he is reading, he is writing. Y eso es todo, mis. So, si es una niña, lo mismo. She, she is, y luego el ing. So, ah, vamos, okay. guys. Be Gracias. You're welcome. Jonathan is making bubbles. 
Benjamin Collective Garbage. Benjamin is collecting garbage. Mm -hmm. <laughs> okay. Irene and Gabriel are eating a sandwich. Jonathan is a niño. El niño Jonathan is making uh -huh. bubbles. I don't bubbles. know what he's doing. Creo que está tirando una roca. I think he's throwing a rock. Ah, Or, but yeah. making bubbles también tiene sentido. It makes sense. I don't know. Or garbage. Maybe he's throwing garbage. I don't know. There are a lot of possibilities. So Daniela, Marce, tell us. Uh, throwing a rock. Okay. Acabo, acabo de encontrar el, lo que estaban haciendo Gabriel y Irene. Sería conversando. ¿Verdad que sería ah, conversando? Conversando. Gabriel y Irene are okay. conversing. Eh, sería como a, a, a media. They, they, they are taking, conversing. Taking talking. We can just talking. Talking, speaking, having a conversation. So we can use that one. Guys, no sé si eh, nos está compartiendo pantalla, Héctor. Sí, él está haciendo. Sí, sí, él es. Ok, permítanme que mi, no veo nada, pero sí veo que le está compartiendo. Creo que mi internet no está cargando. Okay. Entonces sería talking o conversing. Talking o conversing. Mm. Y en el caso de Jonathan, que se le ve que está tirando como una piedra. Uh -huh. Y los... Throwing, throwing a rock. Uh, sería... Este... Sí, y... Eating... Uh, Ajá, pero tendríamos que ponerle, tendríamos que ponerle como que qué es lo que está comiendo, pero yo creo que es como, no, no está comiendo, creo que está, o tiene una paleta, Eating no dulce sé. sería. Eating a candy. O sería dulce. Carmen. Comiendo. Una paleta. Eating sería. Yo también está tirando una. Comiendo, eh. Una oh, pieza. Será así algo como una paleta o algo. Ajá. Hay una que está tomando una picture. Picture. Vaya, para el de Carmela podríamos dejarle como she is eating a candy, que sería como ella está comiendo un dulce. Un dulce. Ajá. Y en el de Amelia, que es que está tomando una fotografía, podríamos ponerle she is eh, sí, pero tendría que llevar el verbo que sería tomar, que sería taking a picture. Pero ahí como están los nombres. Uh, Amelia is talking. Uh -huh. Amelia is tomando. Eh, sería, tomar, sí, pero se, no sería de tomar, de, de, de tomar como alguna bebida, sino que de tomar como alguna fotografía o algo así. Entonces, como sería, sí, sería como eh, taking. Okay. Okay. Oh, sí. Yo creo que el que está comiendo una pizza ahí, creo que es Daniel, ¿verdad? O iré, sí, Daniel tendría que ser. Ah, o no tiene bueno. nombre, creo. Que no, no el... veo ninguno que esté comiendo pizza. Como una pizza, abajito donde está la parejita de Abel y Irene, hay uno que como que lleva una pizza. Ah, sí, sí, es cierto. No, eso no tiene nombre. Vaya, ese sería, digamos, um, he, he, he is eating in the pizza. 
Ajá. Sí. Sí. He entraría el eating. in the... Ojo lo, he is, entra, entraría el in the pizza. Ojo lo sería, he is eating, eating el verbo. Ajá. Eating sí. pizza, comiendo pizza. Sí, he is eating a pizza. Entonces sería comiendo una pizza. Sí. Ajá. Sí, podría ser así. He is eating a pizza. Uh, a pizza. O en, en, en pizza. O en pizza. ¿Alguien, eh, ¿Alguien sabe cómo se dice recolectar? Hola, según mm. estoy buscando, encontré picking up in the garden. ¿Cómo? Picking up, picking up the garden. Ah, picking garbage. up. ¿Qué pinga? Uh, ¿Qué quiere decir? Es como recolectar, basura. Ajá, recogiendo basura. Ah, Entonces podemos de decir, Benjamin um, picking up the garbage. Ajá, Benjamin is. Ajá, Benjamin is picking up. Uh, uh. Pues tendría que decir, Benjamin está recogiendo la basura. Ajá. Uh -huh. O recolectando basura. Sí, como sea. ¿Y Víctor? Víctor. Y con una oración con respecto a los niños, the boys y enjoying the day the, day the park. Podría ser they are children in the park. Ok. Sí. So they are enjoying, they are having fun, they are having a good time. Um, so they are, I don't know, spending time with some friends. Entonces podemos utilizar bastantes verbos, solo les agregamos siempre el ING. Eh, podemos utilizar, por ejemplo, spend, que es de, de cuando es de tiempo, spend time, compartir tiempo, right? Eh, podemos utilizar el verbo share, que es compartir una experiencia, compartir algo. Um, or eh, podemos utilizar, por ejemplo, have fun es divertirse. So, la idea es como la actividad que están haciendo. Uh -huh. Pero si sí, la oración está bien, solo que estás por el propósito del ejercicio, vamos a agregar el siempre bien. Guys, tenemos un okay. minutito más. We have one more minute. Ok. Entonces, ¿cómo sería lo de los niños? Sí, sí. Y por ejemplo, Víctor, eh, no sé qué está. Es muy bien. Es Miller. Es Miller. Carmela es is, Miller de Flower. Carmela es is, is Miller de Flower. Sí. Hello, guys. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo estás haciendo aquí? ¿De qué se termina? Tenemos very dudas. Muy nice. Muy nice. Estoy feliz de escucharte. Dígame, ¿qué tiene dudas, Miss? ¿Dónde tienes preguntas? Con un Víctor. La acción de Víctor se ve como que le estuviera enseñando, pero a la vez se ve como que fuera mimo. O lo está espantando. Es que se ve como que es el director. Ajá. Como el director. <risa> de hecho, es que tiene el sombre, tiene el sombrerito función. arriba. Entonces. El sombrerito de director. Dice, uy, le dice, uy, animal. <risa> Yo creo que es el cabello. El cabello. Pero igual, seamos creativos, así que cualquiera cabello. funciona. So any of them works. Para mí es el cabello, pero, Porque pero también tiene se... sentido que sea una capa. Pero también se parece como un recluso. Oh. Yo creo que él está bailando el pirulino. Pero <risa> <risa> I like it, I like it. That is a very good Dancing. sentence. Ahora, how in English, that would be... Pero de Oscar no hemos hablado. ¿Cómo dice de Oscar? Es un pirulino. Uh, no, pirulino. Pablo Escobar. Pedro Escobar. ¿eh? 
<risa> ah, ok. So, Oscar el está Pablo vestido. Escobar en es el dress in up. Es Pablo Escobar. Se está vendiendo droga. <risa> por el grifo. Por el grifo. Sí. Uh -huh. es un... <risa> Carmela is smelling the flower. Ok, yeah, that's a good sentence. I like it, guys. So, son muy creativos. That sounds Oscar nice. Drink. Beer. Thank you. Thank you. Mm, I think it's Oscar water, beer. but okay. Ah, water. <laughs> Pablo water. Escobar. Perdón. Guys, vamos a regresarlo. Veo en un minutito ahí. Sí, en un minuto. Thank you guys for coming back. So that was a very nice practice. Uh, me leer escuchar que tienen ideas muy creativas, like very creative sentences. Ya las vamos a compartir, you know, y veamos si tienen algo similar or, or something completely different. Creo que los demás van a regresar en 15 segundos. All right, guys, dudas con estructura, dudas con vocabulario, ¿cómo les fue en el ejercicio? ¿Está facilito? ¿Está difícil? ¿Cómo lo sintieron, guys? How was it? So, so. So, so. I so, so. Ok, ok, cool, cool. Ya un poco más fácil, a little bit easier. All right, thank you guys for coming back. So tell me, denme un par de ideas sobre lo que están haciendo, like lo más creativo que lograron, uh, you know, uh, crear, right, de estas fotos. So what are they doing, guys? ¿Qué está pasando? What's happening here? Hilda? Carmela. Carmela? Uh, Carmela and children picking uh, flowers. Oh, Carmela and the children are picking the flowers. Yes, perdón, escuché la voz de alguien más, but I couldn't identify it. Amelia, Amelia is taking a picture. Okay, uh, Amelia is taking a picture, yes. Oscar, Oscar is, is drinking water. a water. Oscar is drinking water. ¿Qué más tienen de Oscar? What else? Oh, Victor. guys. Victor. What's Victor doing? Victor this dancing the pirulino. <laughs> okay. Yeah, maybe Victor is dancing. What else? What Amelia, is Victor doing? Amelia taking pictures. Okay. Yes, he's taking. Amelia is taking pictures. Yes. Oscar is drinking water. All right. Guys, uh, what do you have for Daniel? What is Daniel doing? What's he doing? Daniel is throwing a trash. Oh, he's throwing the trash. Okay. What else? Uh, otra idea? Any other idea here? Daniel is throwing the garbage. Como botando la basura. Throwing garbage? Yeah, throwing garbage, throwing trash. Okay. Uh, Gabriel and Irene. What are Gabriel and Irene doing? Gabriel and Irene are eating sandwich. They're even eating a sandwich. And what about Jonathan? They are what's... talking. They are talking. All right. What about Jonathan, guys? What's Jonathan doing? El siguiente teacher sería el, they are uh, playing uh, the children. Okay, so the children. Um, sí. Si es con la bicicleta, guys, hay un verbo bien específico para andar en bicicleta. ¿Alguien se recuerda? Riding. Riding. Mm -hmm. So, yeah, so tengo el verbo ride. Y como decía Javier, riding. le voy a quitar la e. Riding. Mm -hmm. So, riding. the two children right there are riding the motor, the, the bicycle or the bike. Okay? Okay. Thank um, you. You're welcome. Benjamin, what's Benjamin doing? Benjamin is hungry, picking of trash. Oh, Benjamin is picking the trash. Okay. ¿Qué más tiene de Benjamin? Benjamin, uh, picking. Benjamin, Benjamin. Uh, picking up okay. the garbage. Okay. okay, so picking up the trash, picking up the garbage. Benjamin, Benjamin cleaning the park. Cleaning the park? 
Limpia el parque. Okay, so he is cleaning the park. Okay, yeah, that will work. That works. Okay, guys, very nice. Now, very good job. Tienen preguntas? Tienen alguna duda con esto? Do you have any doubt? ¿Cómo utilizarlo? Not really. No. Okay, perfect. No. Now, guys, amazing. Uh, teníamos una tarea por ahí. And la tarea, guys, era sobre hablar un poquito de los cambios que tenemos después de COVID con presente continuo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora que no hacíamos en el pasado, right? Vamos a, a compartir lo que tenemos. We are going to be sharing this. And, um, of course, intentemos mantenerlo full English. Ya que tenemos escrito algunas ideas, eh, si escuchan otra idea que el compañero tiene, que ustedes, like, yo sé, ah, oh, qué bonita esto, no lo pensé, you know, eh, tomen nota también, pídanle al compañero que lo escriba, que escriba la palabra, para que vayamos creando más vocabulario. So, guys, los voy a enviar eh, a grupos, déjenme hacerlos más pequeños, I'm gonna make them smaller, para que compartamos que, cuáles son los cambios uh, que han habido desp después del COVID, right? And then vamos a tener un par de volunteers. Or victims, whatever happens. <laughs> okay. Um, to share the ideas. So, guys, let's talk a little bit about your homework. Si no le lograron completar, that's okay, not a problem. Escuchen a los compañeros. Vamos a enfocarnos mucho en listening. Logren entender qué es lo que les están contando los compañeros, right? What are they saying? Guys, vámonos. Tenemos solo cinco minutos. We have only five minutes. Hello. 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 Voy a empezar yo con las actividades okay. que, que dijo la, la, la profesora que no, que bueno, que ahora hacemos, ¿verdad? Después del COVID. Eh, voy okay. a empezar con la primera que es, we washing our hands as many times as ne necessary. We, we washing our hands as many times as necessary. Um, I so so. Watch. Oh, repeat. I repeat. Repeat. Okay. We washing our hands as many times as necessary. Watching. Mm, so so. <laughs> Es con respecto que ahora nos lavamos las manos las veces que sea necesario. Y guachi. Ahora con otro que sea un poquito más fácil. ¿verdad? We apply alcohol gel. Yeah, nos aplicamos al alcohol gel. Ajá, aplicación de alcohol gel. Uh -huh. También. Sí, son ahora, cosas que antes no hacían. Ajá, este otra también que sería. Usar o la mascarilla. Ajá, también. <risa> El otro sería We greet each other with fest. We greet each other with fest. Que sería como ahora nos, ahora el saludo es con choque de puños. Choque de puños. En... What are we doing after COVID? And I am study delivery service. I think my brother is shopping with Bitcoin. Is changing in study modality. I am wearing a face mask in the bus. I am uh, wearing a mask, a mask um, every day. Um, I am studying online. Okay. I am working for home. I am using to, to max, max page. 
¿Cómo se dice mascarilla, teacher? Max. Max face. Uh, a face mask. Face mask. Uh, face mask. You can use a face mask. Okay. So you're wearing a face mask. Okay. Face mask. Guys, what about the rest? There are a lot of changes with COVID. So there are a lot of things that we are doing or we are not doing. For example, um, before the lockdown, normally uh, utilizaba tacones. So I was wearing uh, high heels every day. Ahora con home office, I am not wearing high heels anymore. <laughs> uh, before COVID, for example, um, I used to, Solía usar ropa formal y chaquetas todo el tiempo. So I used to wear jackets all the time. And now with home office, uh, I am wearing more casual clothes, right? So um, those are part of the changes. Me gustó mucho lo que mencionó Christian. Like your brother is buying with bitcoins. So that is true. That is a reality. What else, guys? ¿Qué ha cambiado? What has changed? Sure, and we are keeping two matters away from other people. Ah, okay, that's right. Yes. So we are keeping away two meters away from people. What is? I'm applying alcohol gel. You're where? Okay, you're applying. So se está poniendo. You're applying alcohol sanitizer. Okay. Yes, come on, what else? And I'm studying online. Ah, uh, that's right. I'm studying online. I'm wearing a famous. You are? I'm wearing face mask. Oh, a face mask. Okay, okay, very nice. Guys, todos ya compartieron? Faltan algunos? Are like some people missing? Yo. Oh, okay. No sé si está bien. Uh, exercise in the house. I'm running a space alone. Okay. That's it. Solo eso. <laughs> okay, so you're doing exercise at home and you are... I'm sorry. ¿Qué está haciendo sola, Miss? What are you doing alone? Running. Oh, you're running alone. Okay. Yeah, those are very good examples. Eso es todo. No more changes. Creo que faltan más. I think there are some missing there. Okay, but that is okay. That is fine. All right, guys. Uh, look, vamos a regresar. Very good job. That was nice. I like your examples a lot. Give me one second here. Let's go back. Okay, guys, so I really liked your examples. I think they are really, really interesting. So for example, I heard this of, I am applying sanitizer. I am applying alcohol gel. ¿Qué más? What are you doing differently? I heard I'm doing exercise. ¿Qué están haciendo, guys? What are you doing? ¿Qué están haciendo que es diferente? Marcia, Raquel, talk to me, guys. Tell me, Claudia, ¿qué está haciendo que es diferente? Kevin, what are you doing? Hilda, what are you doing, guys? I am studying online. I am studying online. I am having classes online. I am studying English, okay? ¿Qué más? ¿Qué más? Give me more. Give me more ideas. I am studying. I am studying, okay. The Maris, yes. I, I never share utensils in the office. Can you say that again, please? I never share utensils in the office. 
You never shared. You can see como utensilio. Oh, okay, okay. So you are not sharing. Okay, you're not sharing utensils in the office. Okay, okay, that's a good one. Guys, ¿qué más? ¿Qué están haciendo o qué no están haciendo? Carlos, talk to us. I am not working. Oh, you're not working. So antes sí trabajaba, antes de cuarentena. Yes. Oh, yes. I'm sorry about that. Pero ya va a ver que va a trabajar very soon. I am, in the hotel. I am, I am not in the party. You are not going to party. You're not dancing reggaeton in the parties. <laughs> okay. Okay. <laughs> so yeah, we are not having parties. Ya no tenemos fiestas. We are not going to parties. We are not ya having parties. Ya no perreas tú. Ajá, no, ya no, Jonathan, ¿qué es eso? <laughs> okay, so Jonathan is not dancing reggaeton in the parties. Carlos, dígame, díganos. I am reading more books. Oh, very nice. You're reading more books. To be honest, yo estoy leyendo menos. I'm reading less books. <laughs> okay, so necesito incrementarlo. What else, guys? More ideas, more examples. No more babies. ¿A qué se refiere, Carmen? What do you mean? Que por la pandemia no hay bebés. Yo creo que es lo opuesto, mi. Claro, hay un bebé. Porque todo está en encerrado. En mi caso. Han aumentado. Yeah. No Exactly. No, caso, no more babies. No more babies. Okay. Well, yo diría lo opuesto, you know, that because of the lockdown, people are having more babies. Okay. No. Al contrario, han aumentado. I think so. Creo que he visto varios de mis amigos posteando pictures de babies. So I'm like, okay. Okay. <laughs> guys, yeah, Netflix and all those things. Okay. <laughs> what else, guys? Uh, más ejemplos. Do you have more examples here? Okay. Uh, we share more time with my family. Ah, very nice. So we are sharing more time. Exactly. Creo que todos nos ha pasado esto, right? Estamos compartiendo más tiempo familia. So we are sharing more time. Exactly. ¿Qué más? What else? I am playing... Playing the soccer. I am playing with, soccer. Oh, with, okay. With, with friends. With my friends. With, uh -huh, with my friends. Okay, I'm playing soccer with my friends. Okay, what else? What are you doing, Monica? I'm not going out, out much for for um, what? You are not going to. A dónde es que no vamos? Perdón. Where Where are you not going? For what? Oh, you're not going to work. Yeah. Trabaja desde la casa. No, teacher, I'm not going out much for what? Uh, like to walk? Uh, 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 okay, oh, okay. So you're not going out. Okay, got it. You're not going out for a walk. All right. Uh, home office, Carmen. Just me too. I'm doing home office. And I like it. Pero ahorita ya creo que ya es suficiente. <laughs> so I need to see people. I need to talk to people. So um, ya pasaron dos años, I think. Yeah, right? Este, este mes son dos años. Mañana yeah. exactamente el primer caso en el país. Exactly. Yeah, right? Two years. Oh my God. Creo que fue 13, 13, or something like that. 13. 13. Carmen says, no, soy muy sociable. Okay. No, but, but that is true, you know. So two years have passed. So, I mean, I was, um, yo estaba acostumbrada a como hablar y a ver mucha gente todos los días. So now, ver solo las cámaras y apagadas todavía. <laughs> I'm like, no way, I need to see the person. <laughs> Okay, so yeah, I, 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 I miss it. No, I mean, seriously, llegó un momento que, que, que yo siempre he dicho, las clases de inglés son a veces como una válvula de escape, you know, porque hablamos de otra cosa, we talk about different things, que quizás en el día uno pasa estresado, you know, enojado por esto, por la otra cosa del trabajo, but here is como, vaya, mi cerebro se va, you know, and y se enfoca en algo más. So I have always said, uh, it's just, relaxed. Exactly. It's a hobby and it should be a hobby, right? Relaxing. Yes. 
Interesting. And uh, it's and everything. <laughs> okay. Now, guys, let me ask you some questions. Guys, pregunta, ¿cómo armamos las preguntas? How do we make questions in present continuous? Subject. Verbo mm -hmm. to be. Verbo to be. Oh, okay. okay. Very nice. Very nice. Actually, ya, ya casi nos vamos. Wait. So, okay. solamente para avanzar un poquito para el día lunes, si se fijan, es el verbo to be. Entonces, cuando es una pregunta, lo único que yo voy a hacer es invertir. All right. Primero va el verbo to be en pregunta, luego es subject y luego el ing. Y eso es todo. That's it. Solo hago este cambio. I do this, right? I do the switch. So, uh, ¿cómo armo mi pregunta? Si Example. le quiero preguntar a usted, if I want to ask you directly, si mi sujeto es you, ¿cuál es la forma del verbo to be? What's the way here? What's the, the form? Are you. Are, Are you. you. Y luego solo el ING, lo que yo quiero saber. Guys, quiero saber si están trabajando. Entonces, ahora sí necesito el verbo trabajar, right? Are you working? Working. Uh -huh. working? Are you working, guys? ¿Están trabajando? Are you working? Like, yes. now? Yes. Yes. Yes, yes. 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 yes I am working. Yes, I am. Yes, I am. Okay. 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 Mm -hmm. Are you working at home? Yes. No, 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 yes, you're not. No. Yes, okay. No, I am working. <laughs> you're no. not working, okay. Are you, cambiémosle, podemos utilizar, por ejemplo, study, pero recordemos agregar el ing. Are you studying? Guys, are you studying at the university? Yes, I am. No, yes, no. yes I am. No, no, no just no. I am. Yes, yes, some yes, of I you are. Know. Okay, okay. Now, are you doing exercise these days? Are you doing exercise? No, I am. You say not. Yeah. No. Yeah. Yes. 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 No. yes. No. no, I am ARC. Yes, or no, maybe, probably. Yes. <laughs> okay. ¿Cómo okay. se dice me de vez en cuando? <laughs> From time to time. <laughs> From time to time, okay. De vez en cuando se hace ejercicio. From time to time, okay. And, okay, single exam now. Oh, okay. Now, tenemos esa palabra que es take care, right? ¿Alguien sabe qué significa? Do you know the meaning? No. Take care? No. Ok, cuando yo me despido de alguien, exactly, cuando me despido de alguien y le digo adiós, cuídese, cuídese. le puedo decir bye, take care, ok, como cuídese. Now, si yo tengo take care, ¿a cuál le voy a agregar ING? ¿A care o a take? ¿Cuál es el primer verbo? Take, 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 So, I have this question, take, are you taking care of yourself? ¿Qué significa, guys? What is this? Estoy no. mucho cuidado, algo así. Exactly. Are you taking care of yourself? ¿Se están cuidando ustedes mismos? You know? eh, ¿Se están yeah, yeah. mimando? ¿Se están consintiendo? ¿Están pensando en ustedes? So, are you taking care of yourself? ¿Se están cuidando? Yes. 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 Okay. Yes. Nice. Yes, yes I am. You. Yes, I'm taking care. care. Exactly. So, esta palabra mm -hmm. take care is very nice porque es para cuidarse, right? Okay, guys. Now, ¿qué es lo que vamos a hacer para el día lunes? Ya que tenemos un long weekend y para que el lunes vengamos solo a practicar preguntas, conversaciones and everything, les voy a pedir que armemos 10 preguntas de esta forma. 10 preguntas con presente continuo sobre cosas que pueden estar haciendo ahorita. Are you taking care of yourself? ¿Estás leyendo? Are you reading? ¿Estás haciendo actividades en la casa? Are you doing the chores? Um, ¿Estás tomando mucha agua? Are you drinking a lot of water? ¿Qué otras preguntas podemos hacer, guys? Are you... Are you taking care of... Of my health. Are you taking care of your health? Exactly. Te estás durmiendo temprano. Are you going to bed early? Te, levantas, te estás levantando temprano. 
are you getting up early? So puedo hacer varias preguntas, eh, háganlas a su cuaderno, do it in your notebook, y el día lunes las practicamos, all right? Guys, solamente all right. eh, hacerles nuevamente la invitación. Eh, si nos hemos quedado todavía en la plataforma, que la completemos este fin de semana, right? Así, lunes y martes ya andan tranquilamente y no nos deben tareas, all right? Gracias, chicos. Okay. Gracias por coming. Nos vemos el día lunes, if God willing. Thank you. Have Thank a you nice teacher. weekend. Thank you, Bye, guys. Thank you, Bye. 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 Bye.